我想了想，觉得还是应该跟你说一声谢谢，谢谢你。谢谢我。材料的事情已经解决了，是秦宇江帮的忙。我也知道你跟他在工厂见过的事情。其实我没帮多大忙，是秦小姐自己想通的。我也想通了，之前我还批评他。说雨江姐为了感情丢了原则，其实我自己又何尝不是呢？林睿，之前我太过霸道跟任性了。你说的对，一个人说谎说多了之后，连自己都信了，应该给你添了不少负担吧？我也累了，以后我不会再这样了。我会把这一切都整理清楚，不会再让你感觉到不舒服。希望不要把我想成一个太糟糕的人。就这样，晚安。
陪着我了。会出来吃早饭吗？早。早。呃，早餐我做好了，你要不要吃一点？啊、哦，我早上只喝咖啡就好了。你做两份啊，嗯，那就吃吧。好。嗯，味道不错，谢谢啊。生活费呢？我会按时转给你。生活费？之前你不是说我们要共同承担生活的开销吗？我想了想，账这些东西我也算不清楚，还是你比较擅长。分得清楚点，对你我都好。嗯、我早上没什么胃口，吃好了，先去上班了。你去哪儿啊？啊，我的意思是，这不是还没到上班时间吗？我有一个早会，再见。再见。谢谢。再见。前期筹备和生产线都已经准备好了，一切都在计划之中。这些呢是 Infinite 第一季代言人的候选，如果确定下来以后，会在后面的发布会上宣布。你可以看一下有没有满意的。这个是市场部给的第一选择，知名度高，各方面数据也都不错，就是可能价格有点贵。这个人身上十七八个代言。看见这张脸，就会让我想到洗发水、护肤霜、汉堡炸鸡、电冰箱。这个代言倒是少，但是上一个代言的是黄金保暖内衣，跟我们英菲尼特的定位太不符了。那你觉得你心目中有合适的人选吗？怎么了？哦。昨天不小心撞了一下，怎么没去医院啊？挺红的还。没事儿，这点小伤。去医院？医生？医生总裁和我？啊？哦，没什么，一个偶像剧。嗯，男主叫白姐，是一个刚出道的新人，未来两年影视资源还可以，目前身上没有代言。还关注娱乐新闻呢？为英菲尼特寻找代言人，搜集一下资讯，应该的。哎，行吧，那我去找市场部去了解一下。其实我觉得这些发展中的新人，价格、未来的发展趋势应该都差不多，光看数据没什么意义，还是要亲自见一下本人。所以说，你要亲自见。嗯。哎，好，好，好，哎，再见。那个
，白姐在这附近拍戏，你看要不要去现场见她一下？也好，去现场看看她的工作状态，也许会更真实。走吧。你，啊，等一下，我接个电话。啊、喂，陆，陆总监，我们下班之后见面吧。哦，行，那一会儿见。哦，你还有事儿啊？没事儿，是蔡思雨。知道你俩关系不错。我，我一开始以为，嗯，我就是没想到你们俩发展这么快。过去和雨江的事情终于解决了，我要重新开始我的感情。是这样，挺好的。真的，你放心吧，我知道自己该做什么。我长大了，我不会再像以前一样插手你的感情了。嗯，只不过是因为你是我小叔叔嘛，思雨是我朋友，我希望你们俩都能快乐。行了，我先去见见那个白景。哎，高尔凡不在，我送你。你不是要去见思雨吗？没事儿，来得及，走吧。我们今天陆总监穿的更帅了。这位是白景的经纪人，思文。你好，你好。这位是，这位是我们陆明集团的总经理，陆芳宁小姐。哦，亲爱的，你好，耳环好漂亮。Oh my god， c o o c i e I love it。白景呢？呃，白景啊，白景在那儿走戏呢。要注意这个戏剧张力，我冲上来。哎，对，突然性。那个白大褂。是的，是的，是的。导演在给他讲戏，接下来是他的重场戏。啊，我们白景帅吧？坐下。哎，思文，啊，你们这讲故事挺糙啊。哎呀，陆总监，你真的是会说笑啊！现在剧组都是这样的，很多剧都是在街道上拍呢。就是，这些都不重要，剧本好才最重要。对啊，真的是。这就是剧本吗？对，这就是我们剧本。霸总、医生和我，我们的白景就演里面的医生。所以说已经有结局了，当然有结局呀、啊！电视剧肯定有结局，亲爱的，真的是。你到时候千万别，马上回城给他一巴掌，这样，给他一巴掌，好。扇一个巴掌，回来，回来，这么猛的来。啊，两位先在这待一下，我去看一眼。哎，跟我一起啊。嗯嗯。哎，那个东西搬到那边去。这个入境了。你什么时候对这个也感兴趣了？啊？哦。这个小说还没连载完呢。那个穿黑西装的应该就是霸总哥哥，他为了家族遗产故意接近私生子、医生弟弟，就是白景演那个。现在小说正演到弟弟准备接受哥哥的时候。来放车，放车啊！嗯，我的确为我们的代言人做了一些功课。导演，可以拍了。来，各部门准备开拍。现场安静，所有工作人员撤离。好，来准备啊。去后面坐会儿吧。三、二、一，开拍！七十级九十四场，二进一次。你为什么不相信我？你为什么这么对我？既然是医生知道真相后的对峙，网上都没连载到这儿。你对我说的一切都是假的。你凭什么打我？我
为什么呀？啊，为什么他们俩会这样？不应该呀！你这个疑神弟弟，霸总对你多好啊，你怎么能误会他呢？你干嘛？上。准备下一条。好，过了。这样就对了。这演的什么狗血东西？什么意思？你根本就不懂。你怎么还在这儿啊？哦，等你跟他谈完了，我再走。你不会觉得我喜欢那个小鲜肉吧？跟你说实话吧，我就是喜欢这本小说。霸总。医生和我，我严肃的生活里需要这些浅显易懂的东西。再说了，这还是你们家蔡思雨给我的。嗯，行了，你赶紧走吧，约会快要迟到了。不要对我保护欲过度，年纪不小了，谈个恋爱不容易，关心你该关心的人。赶紧走。这个下一场，拍完了吧？这场，来，请你先跟我过来一下。准备好了。又不是每个穿白大褂的人我都会喜欢。好的，陆总，这是我们的白景，帅气吧？陆总你好。你好。怎么还戴戒指啊？啊，一点都不像个医生。哦，我没有针对你的意思啊，只是我认为外科医生呢，平时有很多手术，戴戒指非常不方便的。哦。而且我看这也不是医院。为什么要穿白大褂呢？生怕别人不知道自己是医生吗？感觉有点刻意啊，不好意思，但是我刚看了你的戏，你们俩还是很有 CP 感的，演得很不错，我都可哭了，对吧？演得很好，多谢陆总指教。嗯、呃，陆总好像对外科医生非常了解啊，还是说你对书里的角色有自己的想象、啊？嗯，是吗？算算是吧，哎，不过外科医生手很重要的，不如这样，我来看看你的手吧。哦。哎呦，陆总，陆总，陆总，你没喝过我们剧组的咖啡吧？走吧，走吧，请你喝咖啡。走吧，陆总。其实，一开始作为书粉，知道你要出演这个角色的时候，有一点点的抵触。啊。但是刚刚看你演的时候，我觉得很好。活动，活动就是去呗。谢谢您了解一下场地，怎么样？看看哪个角度更适合您做直播？还行，还嗯，好。哎呀，刚刚看那个巴掌打上去是真打吗？哦，疼吗？这是真打。哎呀，倒是还好。哎呀，你这个不放你啊？这个跟小鲜肉做什么着？啊，长了是吧？嗯嗯，这稍微再剪一下。终于露出马脚了吧？程小姐，我们要不要去看下一个地点？不去，我看戏。手吧，嗯，你的指甲。唐小姐。这违约金可是十万啊！再来，好的，没问题。不过你先上那边等我一下，我一会儿就过来，好吧？哎，好，好的。那个霸总演起来怎么样？哦，我觉得他戏特别好，而且我觉得跟他也挺搭的，他人特别好，对，而且他现场也特别的幽默，总逗我们笑。是吧？哎，那你们下一场拍什么呀？哦，我们下一场，这个不方便透露啊。发给林瑞，让他看看你的真面目。他会回来吃饭吗？买不买？究竟在犹豫什么？把这一切都整理清楚，不会再让你感觉到不舒服。这就是他说的整理好一切，给我添麻烦。
的剧本啊，工作做的还蛮认真的嘛。嗯、<笑>不过，你刚演那场戏什么意思呀、啊？哦，医生为了气总裁哥哥，就故意去接近总裁喜欢的女人，什么意思啊？搞什么玩意？可是剧名就是霸总、医生和我。医生和总裁是注定要在一起的。你们这剧本到底改成什么样了？怎么感觉跟原著差那么多？呃，后面不能看，后面不能看啊！不可以，我看一下吧。哎呦，我是谁呀？啊，我是陆芳宁，我不是别人说的。谁都不能看，陆芳宁。哎呀，看一眼，我就看一眼。不可以，真的不行。陆芳宁。呜呼。你在这干嘛？我在这儿买菜。在这儿买菜。这儿的菜比较新鲜。哼、啊。这位是……哦，他就是路过，你不用在意。一会儿他就走了，你走吧。我和他呢，还有很重要的事情要聊。我既然都来了，就等你一起回家。为什么呀？你知不知道一辆车比两辆车能节省多少能源？节能减排对环境的影响有多大？我们每个人都应该参与到节能减排的行动中去，抑制地球变暖，为人类做出贡献。这位先生好像很有环保意识啊。嗯，你们接着聊吧，我不打扰。你坐在这儿，我们怎么聊啊？你要聊什么是我不能听见的？嗯，没有没有。绝对没有。为什么还要在这儿？监视我，控制我。我在这儿，至少你不能谈少儿不宜的那种。你要是实在闲的没事的话，可以去医院，病人需要你的帮助。医院有值班的医生。哎，你是医生啊？嗯。我演的也是个医生，我演的是个外科医生，也就这身白大褂比较像。我要是能演出你的气质，那就好了。怎么可能？哎，对了，哎，我这个里面有几个专业的名词，我一直没搞明白。你看，他这句话的意思呢是啊，先生您好，我是这部剧的演员统筹，请问有兴趣做演员或者客串一下我们这部剧吗？我可以给你开最高的薪酬。哎，你先告诉我考虑这个是什么意思、啊哎？你们俩差不多行了。这是我老公，不是演员。啊。嘿，笑什么呀？不行，我不能破功，我要维持我冷淡的形象，平静，视若无睹。嗯。白景。你不是说想演好这个医生吗？哦，有没有兴趣来我家一下？啊？白景啊，这就是一个在职的外科医生的家，你随便看，就当成自己的家哦。哎，拖鞋在地上。你过来，白景，你随便看一看啊。嗯。怎么了？你为什么把他带回家？为什么不能把他带回家？帮助他演好一个医生，助人为乐不好吗？演好一个医生跟你有什么关系？哦，因为他将来很可能，哦不，是一定会成为我们 i n f i n i t 品牌的代言人。他，嗯哼，代言人，嗯哼，好，就算是代言人，你在公司里面看，在广告里面看不行吗？为什么非得带回家看？因为他年轻、阳光、帅气，你不觉得他来了之后，我们家都变得顺眼了许多吗？整个家因为他大放光彩。两位，你别说话。对对对不起。小朋友，你想吃什么？我做饭。呃，不不不，不用麻烦了。让他做，他最喜欢做饭了。去吧。
。我猜猜你炒什么？要又是炒青菜吧？也只会炒青菜了。哎呀，也不知道多买点肉，别委屈我。还有白景。陆总啊，我在这儿会不会不方便啊？不会。我这是怎么了？这是个商业伙伴带回家，有什么好计较的？对，这是个商业伙伴。是不是我今天衣服穿的有点深，显得比较成熟？要不换一身白？白色。所以平时拍戏辛苦吗？啊，不辛苦，应该没有林医生辛苦吧？哎，对了，你们家那么多书，都是他自己看吗？他平时就喜欢看书。哎呀，今天这个天气还不错。啊。哎，对了，你能不能跟我说一下那个大结局是什么呀？哎呀，我保证我不跟别人说，发誓。真的不能说，很多人问过我、啊。其实我花最近都没怎么浇水。你快说一下喽！快要哭了。我可是陆芳宁啊，我会跟谁说你就多说哎，陆总，真的不行，我们签了保密协议的，实在是不能说。你刚刚这有什么反应？吃醋吗？哎呀，不是不是，他怎么可能会吃醋？但是，哎，你要是不能跟我剧透的话，那你跟我说一下啊，最后那个结局你和谁在一起？呀，还是他们？这个桌子也太脏了。这总能说吧，陆总，你不知道，现在哪个编剧敢写 bad ending？ 即使圆不回来，他们也得强行 happy ending 啊！呀，东西掉了，摔碎了怎么办呀？真无聊。我去做饭了。去吧。哎，我们也进去坐吧。啊。拿两瓶水来。没水。就在那儿吗？过期了。幼稚。别理他，喝水。谢谢。呃，陆总。嗯。我要不先回去吧。坐着。嗯、呃，林医生在家也穿白色啊，简直浑身有光。哎，这气质是真难模仿啊！那当然是。有一个优点。什么？审美眼光不错。啊，啊对了，白景，你、嗯、多高啊？呃，我一八零。哇，一八零！我最喜欢男生一八零了。我觉得这个身材刚刚好，再高一点的话，就会觉得人有点笨笨的。喜欢一八零，不喜欢一八六。小叔叔还比我高三公分，你怎么不说他笨？嗯，我突然想起来，我记得我之前嗯吃过一个薯片，特别好吃，是你代言的，叫什么？哦，你喜欢的话，我让经纪人哥哥给你送一下。哎呀，不用，我买，呃，买两箱。哎，我买十箱好了，支持你。不用了，不用了。哎呀。真是又年轻又帅气，又会赚钱，真不错。呃、我就走上，我的精神更高贵。姐，今天心情好，吃完饭之后陪我喝一杯吧。喝酒啊？酒可以喝吗？哎呦，你不知道，我们家有一个人啊，真的特别不行，一喝酒就喝一小口，马上就可以晕倒。哦，哎呦，太不行了。谁说我不行？我那只是为了规律的作息
我只是睡得早而已。打游戏可以吧？嗯，我其实特别喜欢打游戏，但是你也看见了，家里这么多书，有些人啊没事就只知道看书。哎呀，一喝完酒啊，还会背那个医学书上的名词，我都听不懂，好无聊、哦。也不知道某些人，呃，总喜欢看育儿心经，而偷偷的看。育儿经，你倒是帮我育一个呀，胆小鬼。白姐，你就不一样。你看上去是一个真正的男人，一看就非常有勇气，真男人。你说我不是男人？来来来，白景来比一比，我们看看谁是真的。不，干嘛？我来来啊，坐住！你别欺负小朋友哦。我欺，我欺负他。嗯，那你还欺负我呢？你又不是小朋友，把刀放下。我不放。看到了吧？这就是人性。再专业的外科医生也会有情绪失控的时候。你看他现在这个激动的样子，我才没有失控呢。看到了吗？表演的时候用起来。你说我失控？我没失控。你没失控？我去上个卫生间。你还没有失控？我就是没失控。你脸都气红了。我脸没红。就是激动了。你脸还红了呢，你急得脖子都抖。我陆芳，你怎么可能？我是天鹅级。我看你就是只小青蛙，呱呱呱。你像头小毛驴，那你为什么还和小毛驴结婚？你还跟个小青蛙结婚呢？哥，快来救我！怎么了？我这儿还有事儿。不是，哥，你赶紧来救我啊！你就当丰富一下自己的人生经历啦。哎，不能得罪的。别呀、啊，哥。这样了啊，拜拜。也不知道是谁，当初非要往我被子里面钻。我我那会儿是神志不清。那你现在正常了啊，宝宝，我只是个宝宝，我要回家了。站住！你给我起开！饭还没吃完呢，你去哪儿啊？感谢两位给我上的宝贵的一课。上课？上什么课了？学了什么了？爱情使人疯狂。再见。走了？我先走了。不吃饭了？不吃了。好好。慢走，不送了，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。吃醋了哦。我吃什么醋啊？你想吃醋？糖醋排骨、醋溜鱼、醋溜白菜，你想吃哪个？我都不会做，我只会做白水煮青菜，慢慢吃，多吃一点啊。那你的刀？我不能。我只是去做饭。我不听，我不听，我不听。啊，顺便补一句，驴不是那样叫。对对对对对，就这、是、样了，这就是幼稚。气死我了！啦啦啦啦。像我这么有爱的女朋友，简直世间罕见呢！哎呀，怎么还不来啊？不会又遇到坏人了吧？思雨。不好意思，我又激动了一点点。嗯，你的伤怎么样？没事了吧？哦，没事了。嗯，呃、对不起，我来晚了。啊，没关系，没关系，你安全来了就好。嗯，这个送给你。送给我？嗯，我特地查了，这个羊菊梗话语是真诚不变的爱，咱俩第一次正式约会，用这个做纪念，正合适呢。
手给我，手。走吧，带你去吃我最喜欢吃的东西。吃一口。嗯。嗯其实你挺可爱的，那也只是可爱而已嘛。我知道，陆总监突然请我吃东西，答应我的表白，这么不可思议的事，肯定是有原因的，而且应该也不是我想象中的原因。我虽然爱看小说，喜欢脑补，但是我也不傻。不过没关系。人生在世，有美梦成真的一刻已经很开心了。而且，我以后会努力让你每天多喜欢我一点，多爱我一点的。这样就算失败了，我也是短暂做过女主角的人啦。因为你是我蔡思雨的男主角嘛。是相信命运，竟然会如此的动心。我移不开眼睛去瞧着你。我对未来太多不确定，我只能确定你就是唯一。不怕走散在人海里。上门前偷瞄下楼宫。你看他这张照片，还有他这身西服，哇，不愧是我的白净哥哥。你看，你看谁？在国外的那个。嗯，林医生，你怎么在这儿？这还没到上班点呢。啊，你不会也是我们哥哥的粉丝吧？怎么样，被他帅惊呆了有没有？哪里帅？哪里帅？他哪里都帅，好不好？我看你就是嫉妒。我们家哥哥迷到万千粉丝，他这样的要是当我的老公。让我做什么都可以，你不可以。啊，这人看上去就是不会红的面相。他说什么？不会红？哎，不是，他什么意思啊？我今天非得找他问一下，他什么意思啊？算了，我们家哥哥早就红了，好不好？哎呀，别说了，好了好了。
。哎，你吃醋不？吃醋吗？我没有吃醋。我是问你面里面要不要醋？不要，谢谢。你这是看什么报告呢？问什么都听不清。帅吗？香味。